dû lui piquer son idée. Quoi. Il faut des grosses chaussettes, par contre. <rire> Cela fait plusieurs semaines maintenant que j'assiste au cours de musique d'Elsa, à l'Institut des Jeunes Sourds de Paris. J'y vais en moyenne un mardi par mois pour observer les progrès de Titoine et du reste du groupe. La musique du silence, épisode 3, Entrée en harmonie. Et la première chose qui me saute aux yeux ce mardi-là, c'est l'aisance de Titoine. Mais quelle époque Mais quelle époque Tout le monde se coupe les cheveux Mais c'est super Pas qu'à nu, pas qu'à nu, pas seul. Souvent, les souliers, cheveux. Pas souvent. Mais encore des grosses idées. Envie, allez, tu crois que ça Moi, ça vient. C'est super, puis ça met du volume ici en dessous, là. Depuis la rentrée, elle a pris ses marques. Et beaucoup plus extravertie, plus détendue face aux autres. Et à mon micro. Pendant qu'Elsa fait ses réglages, elle parle des artistes qu'elle adore, avec sa copine Marie-Gabrielle. Et de la messagerie de Telegram aussi. Des trucs d'ado, quoi. C'est comme un message. Le concert au Triton approche. Alors, plus le temps de rigoler. De jouer à taper sur les instruments. Comme au début, en mode cacophonie. Les élèves sont sérieux. Sagement assis derrière leurs instruments, installés en demi-cercle autour de Médéric et Nicolas, les deux musiciens qui encadrent le projet. Médéric joue les chefs d'orchestre. Il parle à la classe par signe, plus fort, euh, moins fort, solo. C'est la méthode du sound painting. Ça, avec la voix. La voix. La, voix. la méthode du sound painting, ça permet en fait de jouer en, en direct. C'est vraiment de l'impro, on donne des consignes. On donne d'abord la consigne et après elle est appliquée. Donc on peut changer le volume, par exemple, leur dire de jouer faible ou fort. On peut travailler effectivement sur la hauteur aiguë grave, sur le, la vitesse de la pulsation. Euh, leur dire de faire une note longue, une note courte. Désigner les différents types de musiciens, donc ça peut être justement par, par les groupes de familles d'instruments, les cordes, les percussions et les vents. On peut danser aussi, enfin voilà, il y a plein 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 de gestes comme ça qui permettent de diriger en fait les musiciens. Et ça, c'est un gros travail justement pour eux d'être dans l'écoute de l'autre, d'interagir, de, de, voilà, de ne pas jouer seul, d'être vraiment dans, dans une espèce d'harmonie ensemble. Ça ne paraît rien comme ça, mais quand je les entends jouer, je me rends compte du chemin qu'ils ont parcouru depuis la rentrée. Ils se regardent, s'écoutent, varient les rythmes, les mélodies, la musique commence à prendre forme. Titoine, elle, a choisi de chanter. Son micro, comme la guitare, sont reliés à la console, qui accentue les vibrations. C'est plus facile pour elle de ressentir le tempo, les changements de rythme et les mélodies. Ça produit un son très métallique, un peu déformé. Moi, ça bien, parce que ça bien, euh, comme euh, hip -hop, euh, ou autre chose de musique. Moi, ça bien, tout ça. Avec la voix, on essaye un son avec la voix. On fait Mais il y a un instrument qui ne passe toujours pas. C'est le violon. Parce que un peu un peu comme du bruit. Après c'est mal sur elle. Après, moi je sais pas. On vient enlever. Comme tous les sons aigus, Titoine ne supporte pas. Ça lui fait mal à la tête et aux oreilles. Moi, je n'ai pas bruit. Moi, tu testes. Alors quand Marie-Gabrielle en joue, elle a trouvé une méthode très efficace. Elle déconnecte son implant, c'est-à-dire qu'elle prend le boîtier aimanté sur son crâne et elle le pose par terre, à côté d'elle, tout simplement, 
pour ne plus rien entendre. Même si elle continue à en percevoir les vibrations, comme si son corps était une caisse de résonance. Faire du corps du musicien une partie de l'instrument, la caisse de résonance, justement, et y apposer des cordes. C'est de cette idée qu'est partie Cassandra Felgueras que je suis allée rencontrer dans le sud de la France. On se retrouve dans une petite maison de la Ciota, au bout d'un jardin très arboré. Salut le chat à l'intérieur, il y a des instruments partout. Un petit côté, la maison bleue. C'est le QG du groupe de musique de Cassandra, là où il répète. Cassandra n'est pas musicienne professionnelle. Autodidacte, elle chante, joue de la guitare, des percussions. La musique, c'est quand même une grande partie de sa vie. C'est pendant ses études à l'école des Beaux-Arts de Toulon qu'elle a une idée pour son mémoire de master. Partir dans sa propre quête du son et concevoir des instruments d'un autre genre. Je travaillais sur l'interrelation entre le corps, l'espace et le son. Là plus précisément, où j'essayais d'interroger la relation du musicien avec son instrument, et comment les perturber ou les modifier par leur structure. Pourquoi le son on se repose beaucoup sur le, la vue, dans les arts visuels et dans les arts plastiques. Donc le son, ça permettait d'avoir des choses à travers un autre canal. En 2018, Cassandra crée trois instruments à cordes, en métal. Des objets au début très hybrides, très expérimentaux, car quand elle entame son projet, la jeune femme est dans une démarche artistique, dans le cadre de ses cours. Le principe de ces instruments, c'est qu'ils prennent le, une partie du corps comme caisse de résonance, donc qu'ils intègrent à leur organologie. Ça fait partie, de, si on, si on peut dire, de l'anatomie de l'instrument. Il y a des termes en commun, la tête, par exemple, pour la guitare, le corps de l'instrument, donc il y a des analogies à faire. J'ai concrètement pris le corps comme caisse de résonance euh, pour l'instrument. Le premier instrument, c'est euh, le violon de tête. J'ai pris des éléments de lutterie du ukulélé et du violon. Et en fait, il se porte sur le visage comme un masque. Donc la tige passe euh, sur des endroits un peu stratégiques du visage, enfin du crâne. Ça fait des points de contact intéressants pour la transmission des vibrations. Et c'est sur cette transmission du son, des vibrations à travers les os, qu'on appelle aussi l'ostéophonie, que Cassandra va s'appuyer pour développer ces deux instruments suivants. Des instruments qui épousent parfaitement la forme du corps et s'appuient sur certaines parties du squelette. Donc quand le musicien pince les cordes, la vibration se répand dans tout le corps via ses os et il peut ressentir physiquement la musique. En fait, les cordes passent devant le, le visage, le manche est au-dessus de la tête et donc euh, on a un bras qui pince les notes sur le manche au-dessus de la tête et un archer qui vient passer devant le visage pour frotter les cordes. Donc on ne voit pas ce qu'on joue, on voit seulement l'archer passer devant, devant le visage et, et puis on ressent dans, dans la structure osseuse du crâne les vibrations qui sont très fines avec les cordes de violon. Après le violon de tête, il y a eu le body cello. Le body cello, ça se met comme un habit. Inspiré du violoncelle, c'est un dispositif de cordes qui s'appuie sur le tronc du musicien. C'est surtout au niveau des tempes et du menton, et un petit peu du front aussi. On rentre les jambes comme si on enfilait un pantalon, puis les bras. Et on a la tige qui passe sur les clavicules, qui contourne les épaules et qui repasse sur le dos. Puis elles repassent devant et elles sont jointes à l'avant par un chevalet. Et euh, on le joue aussi avec un archer. Moi, je suis pas accordée. Je suis pas accordée. Je vais m'accorder. Vas-y, ben, vas-y. Puis Cassandra a commencé à imaginer une basse électrique. Cette fois véritablement destinée aux personnes sourdes. Plus pratique à utiliser. Le son, ça fait partie de notre réalité euh, en tant qu'entendant. 
et le silence aussi. Mais on y prête moins attention, donc c'était une ouverture vers... J'ai envie de m'ouvrir à une autre réalité pour enrichir la mienne et peut-être enrichir la leur. Et, et justement, à travers la pratique d'un instrument de musique, j'avais espoir d'entendre de, un peu de leur réalité et de créer un espace commun. La Body Bass, née début 2019, et remportera le concours Déclic Jeune de la Fondation de France la même année. Donc c'est une guitare basse euh, qui est formée d'une structure métallique qui euh, épouse euh, les formes du corps. Une tige passe sur les os du bassin et une tige passe sur euh, les côtes. Et euh, elle rentre en vibration lorsque l'instrument euh, est joué. La tenue est la même qu'une basse traditionnelle. Pour tester son modèle, Cassandra a beaucoup travaillé avec Lily Renier. Merci. Merci. Lily est musicienne, passionnée de guitare, 8 ans de conservatoire. À 28 ans, elle perd Louis, suite à une maladie neurologique. C'est son cerveau qui est touché. Elle ne peut donc pas être appareillée, ni implantée. Elle est sourde totale. 15 ans. Ce qui est assez rare. 15 ans dans le silence total. Et pendant ce temps, j'ai appris à lire sur les lèvres, j'ai appris euh, la langue des signes. Mais euh, la musique, il fallait plus m'en parler parce que c'était une grosse frustration. J'avais ces chansons en tête, comme on a une musique en tête, mais j'avais plus la perception réelle. Quand quelqu'un me dit oh, « je suis allée à un concert », il y a un nouvel album qui est sorti, donc bon, j'avais quand même la petite pointe au cœur et euh, moi, c'était terminé la musique. Euh, Jusqu'au jour où j'ai rencontré Cassandra. Voilà. Quand j'ai essayé l'instrument, c'était révolutionnaire pour moi. C'est ce qui s'apparentait le plus à la musique que j'avais entendue, c'est-à-dire que ça devenait mélodieux, harmonique. Là où les percussions habituelles sont euh, beaucoup plus monotones. Donc toutes les frustrations sont envolées. <rire> Et euh, je retrouve le goût de la musique grâce à ça. En fait, ce sont des, une perception de vibrations. Plus élaborées, on va dire, que les vibrations traditionnelles de, de la musique sourde. Donc elles sont plus précises. Elles sont situées à des endroits de, du ventre et du thorax qui font que ça ressemble un peu au son. C'est une autre forme de musique. C'est vrai, c'est pas les coups de sonore, mais c'est de la musique quand même. Cassandra propose à Lily d'intégrer un groupe de musique d'entendants. Un batteur, une chanteuse, Cassandra aux percussions et Lily, donc, à la basse. Je suis passée par plusieurs états. En fait. Les premiers, c'était euh, impossible. Je me disais, c'est pas possible, le rêve. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de de percevoir quelque chose qui ressemble à de la musique. Donc, euh, je me suis dit, c'est mon cerveau qui l'a imaginé parce que, euh, bon, il était trop en manque. Et puis, la deuxième fois, je suis revenue, je me suis dit, non, non, c'est vraiment... Euh, c'est une forme de musique, il faut que je l'accepte. Donc, j'ai... Je ne voulais pas faire de, de lien entre euh, ce que je percevais par le corps et euh, ma mémoire auditive. J'essayais de couper pour euh, ne pas essayer d'avoir des notes, hein, là, mais plutôt de, de, de trouver quelque chose qui allait bien sur la batterie, sur la percussion. Donc en fait, j'essayais de détecter les vibrations, qu'est-ce qu'elles avaient comme fréquence. Voilà. Ensuite, euh, sur le plan émotionnel, ça a été très fort, bien sûr. Donc, c'est passé de, des larmes au rire, euh, aux larmes au rire, aux larmes. Mais en tout cas, ça a bouleversé ma vie parce que euh, je me suis rendu compte que ce qu'on pensait définitif, parfois, ça ne l'était pas. La body bass sur laquelle joue Lily, c'est la sienne. L'équipe de recherche de Cassandra s'est cotisée pour lui en faire fabriquer une. Cassandra travaille aujourd'hui sur un nouvel instrument, un prototype développé avec l'ITEM, 
l'Institut technologique européen des métiers de la musique et la Philharmonie de Paris. Retour à Paris. J'ai rendez-vous à 18h au Triton, car ce soir, c'est le grand soir, celui du concert. Dans les coulisses, Titoine et les autres se préparent. Coiffure, maquillage, c'est du rouge à lèvres. Tous sur leur 31. Ils se prennent en photo. Bah, <rire> bah regardez-vous dans le miroir, ouais. Et petit à petit, le stress monte. <rire> Titoine n'est pas très loin de la panique. Attends, ma part, tu peux coder. Tu continues même si tu rates. Oui, ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait vraiment peur euh, De tout. Ça. <rire> tout fait ça, de tout. <rire> T'as peur euh, du public, quoi. Oui. Non, oui, toi, elle a fait pleurer. Non, non, non. Ça va, tu pleures pas. Ah non, d'accord. C'est le moment des non, derniers non. conseils. Non, non, juste rester concentré. La peur, vous allez voir, c'est... On va l'oublier tel, tellement on est, on est en connexion permanente. Est, si vous me regardez, c'est bon. On va se marrer ensemble. Et en général, quand on fait une chose ensemble, tout ce qu'on s'était dit avant, machin, est, est très vite oublié. On allège vraiment les tensions, tu vois, les peurs, les... L'idée, c'est de se marrer. L'idée, c'est de se lâcher, se marrer. Dans la salle, ah, il y a leurs parents, leurs amis, leurs proches, et plus un siège de lit. Le show dure 20 minutes. Sur scène, Titoine a le sourire jusqu'aux oreilles. Elle qui ne voulait que chanter est derrière la batterie avec son micro. Elle s'éclate, ça se voit. Moi, je suis impressionnée, car ce que j'entends, c'est un vrai concert de musique. À la sortie, je retrouve Valérie, la maman de Titoine, qui est très émue. C'est étonnant de voir le travail qui a été fait avec les enfants. Euh, moi, je trouve que c'est extraordinaire, c'est plein d'énergie. Euh, Titoine à la batterie, j'ai jamais vu, c'est magnifique. Et puis les chants, et puis il y a les enfants qui sont implantés, pas implantés, et ils, ont, ils arrivent tous au même niveau. Et euh, je trouve ça extraordinaire. Voilà, beaucoup d'émotions. Ouais, franchement, je suis émue ouais, d'avoir vu ce spectacle. Est-ce que vous trouvez euh, Titoine changé ouais. depuis C'est vrai, en ouais. quoi par exemple ah, Elle est moins timide. Elle prenait pas la parole, euh, même quand on était avec des amis proches et tout, elle n'osait pas parler et aujourd'hui elle parle. Elle ose euh, parler, prendre la parole, euh, dire ce qu'elle fait, euh, oui, une vraie différence. C'est vraiment super. Et alors, c'est comment Oui, bien sûr. Ça va aller. Moi, ça va bien. Aussi, c'est bien, musique, partout. Oui, voilà, c'est cool. T'es contente, t'as l'air contente. Oui. Ce soir-là, au milieu de mon petit groupe surexcité qui range ses affaires, je me dis que pour certains, la musique pourrait devenir plus qu'un loisir. Peut-être même un métier.
C'est un beau morceau. Hein. Ah, c'est super. C'est Didier Esquibal, c'est un compositeur breton et photographe. Vous venez d'entendre la musique du silence. Un documentaire écrit, enregistré et réalisé par Louise Régent. Mis en son et en musique par Solène Moulin et Arthur Vignette. Produit par Soukaina Kabal. Une création, doublement podcast.